myself Arya, faculty team Zodiac. All of you, Zodiac in the Naluru Onam Asham Sichigonda, in the Ningal Kumunil. Patambaga August Nadana, mock exam in the question answer discussion on a Chayan Bona. I know upon Zodiac in the update Parnolate, Nangada fifth batch admission running on a Talpani Malella, Kutia and the office of my Bendapeta, admission procedures my Muno to Boga, Ningal Karia, Namada under Sudan Mune, Namada PSC academic calendar published upon Yomberlum, Namada exam illa calendar, other one to the name, Inim Padicha Dodanga, Kutia, Samaya Munda and Nariga, Inim Vaigi Tilla, Turshay, Talpani Malla Kutia, Ella, office of my Bendapeta, admission process of study. Okay, now we will the mock exam discussion. Which of the following produces gas? Option is mucus neck cells, parietal cell, chief cell, endocrine cells. This is the correct title. Option D endocrine cells. So, we stomach the lining. That lining is the G cells. So, these G cells are neuroendocrine cells. Okay. These neuroendocrine cells are the gastrin produce. This gastrin is the hydrochloric acid produce. Hydrochloric acid is the acid. This is the option. The mucus neck cells are the same. This is the stomach and the shear force. That is regulated. That is the friction. Adjust the friction. The mucus neck cells are the function. This parietal cells are the oxyndic cells. Parietal cells are the function. The intrinsic factor is the hydrochloric acid in the production regulating and absorption by bandha pattana parietal cells in the function variga in chief cells are the protein pepsin and uh, digestive enzyme will part begin on my bandha pattana chief cells in the function varana. okay i hope the question first is clear for you the answer is option d endocrine gland on a correct option now we will second question discuss here. In the given image of transverse abdominis, identify the label denoting conjoined tendon. Option and the gana option A, B, C, D. Namada e image and amal nokumbo adil conjoined tendon vare kadakuna denote a na e the muscle ana and all other. So transverse abdominis muscle. So transverse abdominis and the parana siphoid process of thodangi. Conjoined tendon where extend either siphoid process will thodangi conjoined tendon where extend is the transverse abdominis muscle and the varia. In the ana transverse abdominis muscle is here. Namade rib uh, rib cage limb, namada visceral mola content in a cumbrous seal nirtuga. Namada pelvic structure and adequate support udga noladana transverse abdominis muscle is here. Apo option D ana would a correct title where no other. Okay, option D. Third question, which of this structure has no cartilage in it? Option and again, epiglottis, trachea, bronchi and bronchiole. If cartilage is not the structure, it is not the structure. Cartilage is the bronchioles. Cartilage is not the structure. If it is simple, ciliated, Simple ciliated columnar epithelium is covered by the structure of bronchioles. So, epiglottis. So, epiglottis is of elastic cartilage. Okay, now non weight bearing structures. Epiglottis, nose, ear. This is the elastic cartilage. And trachea and bronchi both are made up of hyaline cartilage. Hyaline cartilage is trachea bronchi structures 
കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സി ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചറുകൾ കൊണ്ടാണ് ട്രക്കിയൽ റിങ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രീ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് പൈപ്പ് അല്ലെ ഈസോഫാഗസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫുഡ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഡൈലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സി ഷേപ്പ് കാർട്ടിലേജ് ട്രക്കിയായിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ കാർട്ടിലേജ് ഇല്ലാത്തത് ബ്രോങ്കിയോൾ ആണ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് അല്ലെങ്കിൽ നോസിന്റെ അവിടെയും ഇയറിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് കാർട്ടിലേജുകളാണ് ട്രക്കി ആൻഡ് ബ്രോങ്കിയെ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പോ ഹയാലിൻ കാർട്ടിലേജ് മൂവിംഗ് ഓൺ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഫോർ ദ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം കണ്ടെ അപ്പൊ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡീകോയിക് ആസിഡ് ന്യൂറാമിക് ആസിഡ് എൻ അസറ്റൈൽ ന്യൂറാമിക് ആസിഡ് ആൻഡ് അറോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തിയറി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും ഗ്രാം നെഗറ്റീവിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവയുടെ സെൽ വോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ ഏതൊരു ബാക്ടീരിയയ്ക്കും സെൽ വോളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ സെൽ വോളുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ പെപ്റ്റിഡോ ഗ്ലൈക്കൻസ് കണ്ടന്റ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ടീകോയിക് ആസിഡ് ഇൻ ദ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം എന്നാൽ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വോളിന്റെ സ്കഫോൾഡിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എൻ അസറ്റൈൽ ന്യൂറാമിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ന്യൂറാമിക് ആസിഡ് ആൻഡ് എൻ അസറ്റൈൽ ഗ്ലൂ അപ്പോ ഇതിന് ആൻസർ അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ ഗ്രോത്ത് സൈക്കിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം സോ ഇഫ് യു ഡ്രോ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് വൈ ആക്സസ് വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ദ ടൈം ടേക്കിംഗ് യു ക്യാൻ സി ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ ആർ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദ ലാക്ക് ഫേസ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ദ ലോക്ക് ഫേസ് തേർഡ് ഇസ് ദ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ദ ഡിക്ലൈൻ ഫേസ് ഓക്കെ സോ ഒരു ബാക്ടീരിയ അതിന്റെ മാക്സിമം ഡെവലപ്മെന്റിൽ നടക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആണ് ലോക്ക് ഫേസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ലോക്ക് ഫേസ് ആണ് ഗോയിങ് ഓൺ വിത്ത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈറ്റമിൻസ് പ്ലേയിങ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ഈസ് ഓപ്ഷൻ തൈമിൻ റൈബോഫ്ലാവിൻ നിയാസിൻ പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡ് തൈമിൻ ബയോട്ടിൻ റൈബോഫ്ലാവിൻ പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡ് തൈമിൻ പിരിഡോക്സിൻ റൈബോഫ്ലാവിൻ നിയാസിൻ പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡ് തൈമിൻ ഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ നടക്കുന്ന സൈക്കിൾ ആണ് എന്ത് ടി സി എ സൈക്കിൾ അഥവാ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രബ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രബ് സൈക്കിളിൽ പല വൈറ്റമിൻസും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഉത്തരം തയമിൻ റൈബോഫ്ലാവിൻ നിയാസിൻ ആൻഡ് പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡ് വേർ പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡ് ആക്ട് എസ് എ അസറ്റൈൽ കോ എ ഇൻ കാർബോക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് അതർ വൈറ്റമിൻസ് നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം ഈ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിൽ തന്നെ കാർബോക്സിലേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ എന്നിങ്ങനെ പല സ്റ്റേജുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഓരോ സ്റ്റേജിലും പല രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിനുകളാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം തൈമിൻ റൈബോഫ്ലാവിൻ നിയാസിൻ ആൻഡ് പാൻഡോത്തനിക് ആസിഡ് മൂവിംഗ് ഓൺ വിത്ത് ദ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഐറ്റം ജീവൻ ബിന്ദി ഷോസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ iron deficiency iron deficiency skin sensitivity and folic acid deficiency appo jeevan bindi adava life spot bindi life dot annu namukku parayam idu oru nammada mahar
ഒപ്പം പോർ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഏജൻസിയും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ജീവൻ ബിന്ദി അപ്പൊ റൂറൽ ഏരിയയിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കൂട് അയൺ അല്ല സോറി അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോ അതിനെ ദൂരീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ജീവൻ ബിന്ദി സോ ഓപ്ഷൻ ബി അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് ഓൾ ദി വിമൻ യൂസ് ടു പുട്ട് ബിന്ദി അല്ലേ സോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വേണ്ടുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് അയഡിൻ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ജീവൻ ബിന്ദി എന്നതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് മൂവിംഗ് ഓൺ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓർഡർ ദ നേഴ്സ് ഹാസ് ടു പെർഫോം ഐ വി കാനുലേഷൻ ഫോർ വിച്ച് ഷീ ഇൻഫോം ദ പ്രൊസീജർ ടു ഹർ പേഷ്യൻറ്റ് ബട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് റെഫ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഐ വി ഇടേണ്ടുന്നതുണ്ട് പക്ഷെ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യണം ദ നേഴ്സ് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻസേർട്ടഡ് ദ കാനുല ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ടും ചെയ്തു ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വിച്ച് എം എങ് ദ ഫോളോയിങ് ദ നേഴ്സ് ഷുഡ് ഫൗൺ ഗിൽറ്റി ആൻഡ് അൺഇൻറ്റൻഷണൽ ടോട്ട് അസോൾട്ട് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി ബാറ്ററി നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻസിലും മാനേജ്മെന്റിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും എത്തിക്കൽ ആൻഡ് ലീഗൽ കൺസേൺസ് ഇൻ ദ നേഴ്സിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക് അവിടെ നമ്മൾ തീർച്ചയായും അറിയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ടെർമിനോളജീസും നമ്മളവിടെ വ്യത്യസ്തമായ ഹെഡിങ്ങിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അവരെ നിർബന്ധിച്ച ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് വിധേയനാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവരെ ബൈ ഇൻറ്റൻഷണൽ ടച്ചിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇൻറ്റൻഷണൽ ടച്ചോട് കൂടി ചെയ്താൽ അതിനെ ബാറ്ററി എന്നാണ് പറയുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിനെ അസോൾട്ടിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടച്ചിങ് വരുന്നില്ല ബട്ട് നമ്മൾ വി ആർ കമ്പലിങ് ഓർ ഫോഴ്സിങ് എ പേഴ്സൺ ടു ഡു ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ അസോൾട്ട് ദെൻ ഇൻ ദ ബാറ്ററി യു ആർ ഇൻറ്റൻഷണലി ടച്ചിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബോഡി ടു ഡു എ സംതിങ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബാറ്ററി ദെൻ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്വകാര്യതയെ നമ്മൾ ഭംഗം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായാൽ അതിനെ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് പ്രൈവസി എന്ന് പറയാം സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ തിയറി ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഗെയിൻ ഫ്രം ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻറ്റൻഷണൽ തോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോൾസ് ഇംപ്രസൻമെന്റ് അസോൾട്ട് ബാറ്ററി മാൽ പ്രാക്ടീസ് അപ്പോൾ എക്സെംഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റൻഷണൽ തോട്ടിൽ വരാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ടോട്ട്സ് എന്താണ് ടോട്ട്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ സിവിൽ റോങ് എന്നാണ് പറയുക ടോട്ട്സിനെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് ഇൻറ്റൻഷണൽ തോട്ട്സ് ഉണ്ട് കോസി ഇൻറ്റൻഷണൽ തോട്ട്സ് ഉണ്ട് അൺഇൻറ്റൻഷണൽ തോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റൻഷണൽ തോട്ടിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മുന്നേയും പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് അസോൾട്ട് ബാറ്ററി ഫോൾസ് ഇംപ്രസൻമെന്റ് ആൻഡ് അൺഇൻറ്റൻഷണൽ തോട്ടിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് മാൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് നെഗ്ലിജൻസ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സംഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മാൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് എക്സംഷൻ ആണ് ചോദ്യം Moving on with the next question, question number 10. The nurse performs risk assessment for pressure ulcer by using Braden risk assessment scale. Braden scale is the use here. And score is the score. It is the score. It is the score. So, what is the level of severity? Moderate risk, minor risk, high risk, very high risk. So, what is the score? 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 Sensory perception. മൊബിലിറ്റി ന്യൂട്രീഷൻ ആക്ടിവിറ്റി സോ ഇത് ഇത്രയുമാണ് ബ്രാഡൻ സ്കെയിലിൽ വരുന്ന കോമ്പണൻസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ ഗ്രേഡിങ്ങും കൂടെ അറിയണം സോ എബവ് നയൻ ഒരു നയൻറ്റീനും ട്വന്റിക്കും എബവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നൺ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ചിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് മൈൽഡ് ഒരു പതിമൂന്നിനും പതിനാലിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് മോഡറേറ്റ് സിവിയോറിറ്റി ദെൻ ഒരു പത്തിനും പതിമൂന്നിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക് ആണ് എന്നാൽ അതിനും താഴെ ഒരു ഒമ്പതിനും ആറിനും ഇടയ്ക്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സോഡിയാക്കിൻ്റെ റാങ്ക് ഫയലിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാറുള്ള ഒരു നിമോണിക് ആണ് എന്ത് മൈ റോം ട്രിപ്പ് എന്നാണ് പഠിക്കുക അല്ലേ എന്താ മൈ റോം ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മംസ് യെല്ലോ ഫീവർ റുബല്ല ഓറൽ പോളിയോ മീസിൽസ് എൻഡമിക് ടൈഫസ് ാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ മംസ് യെല്ലോ ഫീവർ റുബല്ല ഓറൽ പോളിയോ മീസിൽസ് എൻഡമിക് ടൈഫസ് ടൈഫോയിഡ് റോട്ട ഇൻഫ്ലുവൻസ പ്ലേ അപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ ബി മീസിൽസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന കറക്റ്റ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് അലീന ആൻഡ് അസൈൻ നേഴ്സ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ട്രേ ടു ഹാവ് ദ ഐ വി ബോളേഴ്സ് ടു ഹെർ പേഷ്യന്റ് Accidentally, Alina has administered double dose of medication due to which the patient is reflecting serious adverse effect. Identify the name of the event occurring in the given scenario, sentinel event, near miss, harmful cause and the all of the above. So, if we are in the case of a nurse, the patient is very harmful. If you are in the case of a nurse, the patient is very harmful. എന്തെങ്കിലും ശാരീരികമായ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുക സെന്റിനൈൽ സർവലൻസ് ആണ് എനി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഡാമേജ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ മെഡിക്കൽ സ്ട്രീം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് സെന്റിനൈൽ സർവലൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സർജറി കാല് മാറി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറി സർജറി ചെയ്യുക അത്തരം ഇവൻസ് എല്ലാം ഇറ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സെന്റിനൈൽ ഇവന്റ് ഇനി നിയർ മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൂറ് ശതമാനം പേഷ്യന്റിന് ഹാർമ്ഫുൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ലക്ലി നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തിയില്ല നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായില്ല അത്തരം ഇതിനെ നിയർ മിസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഇൻഡോ മെത്തസിൻ ഇസ് ദ മെഡിക്കേഷൻ ചോയ്സ് ഫോർ ദ കാർഡിയ കണ്ടീഷൻ ടി ഒ എഫ് ട്രൈക്കോസ്പിഡട്രീഷ്യ കൊയാക്ടേഷൻ ഓഫ് ഐട്ട പി ഡി എ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇൻഡോ മെത്തസിൻ നമ്മൾ ഏത് കണ്ടീഷനാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പി ഡി എ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് സഹായിക്കുന്നതാണ് പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ ആ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിന്റെ ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് എന്ത് എൻഡോ മെത്തസിൻ സോ പി ഡി എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കഞ്ചനിറ്റൽ ഹാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മിഷ് മർമർ ലൈക്ക് മിഷണറി ലൈക്ക് മർമർ അല്ലെങ്കിൽ ജിപ്സൺ മർമർ കേൾക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പി ഡി എ ദെൻ സോ അനദർ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ടെട്രോളജി ഓഫ് വാലറ്റ് സോ ടെട്രോളജി ഓഫ് വാലറ്റ് ഓൾസോ നാല് കണ്ടീഷൻസ് ചേർന്ന് വന്നാൽ അതിന് ടെട്രോളജി ഓഫ് വാലറ്റ് എന്ന് പഠിക്കുമെന്നും ടെട്രോളജി ഓഫ് വാലറ്റിലെ കുഞ്ഞ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീ എന്താണ് പൊസിഷൻ സ്ക്വാറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ സ്പെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈനോട്ടിക് സ്പെൽസ് കാണുന്നത് ടി ഒ എഫിലാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ടി ഒ എഫ് ദെൻ ട്രൈക്കസ്പിഡ് അട്രീഷ്യ നമ്മുടെ ഏട്രിയൽ വാൽസ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് കൊയാക്ടേഷൻ ഓഫ് അയോട്ട എഗെയിൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ കൾച്ചർ ആൻഡ് അഡോപ്റ്റിംഗ് ന്യൂ കൾച്ചർ ബൈ പീപ്പിൾ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് നോൺ എസ് സ്വന്തം കൾച്ചർ വിട്ട് മറ്റൊരു കൾച്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ എന്ത് പറയുന്നതാണ് മറ്റൊരു കൾച്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ അസിമുലേഷൻ എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ സ്വന്തം കൾച്ചർ വിട്ട് മറ്റൊരു കൾച്ചറിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനെ അക്കൾച്ചുറേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഇനി അക്കൾച്ചുറേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ബെറീസ് മോഡൽ സോ ബെറീസ് മോഡൽ ഓഫ് അക്കൾച്ചുറേഷനിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് മാർജിനലൈസേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തിയറി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനഞ്ച് ഇൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഓർ ഓപ്പറേഷണൽ കണ്ടീഷണൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഫോളോയിങ് എവറി ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറ
ഇവിടെ ഒരു ബിഹേവിയർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസ്പോൺസ് വീണ്ടും വീണ്ടും നടക്കണമെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ടാവണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം ഒരു കുട്ടി നന്നായി പാടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായി പാടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലൊരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്താൽ ദ ചൈൽഡ് വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദ ബിഹേവിയർ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുക ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ മൈ ബി ഡിസ്ക്രൈബ് എസ് പുഷ് തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് പുഷ് തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ സോ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ഡ്രൈവ് തിയറി ഇൻസെന്റീവ് തിയറി ഒപ്പോണർ പ്രോസസ് തിയറി അപ്പോ നമ്മള് മോട്ടിവേഷന്റെ തിയറി സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് തിയറി പഠിക്കും പുഷ് തിയറി ആൻഡ് പുൾ തിയറി എന്നൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പോ പുഷ് തിയറി ആണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പുഷ് ചെയ്യുന്ന തിയറി ഏതെന്നാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസെന്റീവ് തിയറി ആണ് എന്നാൽ ഡ്രൈവ് തിയറി അഥവാ പുൾ തിയറി എന്നാണ് പറയുക നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദാഹമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ദാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോട്ടീവ് സോ ഈ ദാഹം കാരണമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സോ ദിസ് മോട്ടീവ് ഇസ് പുള്ളിങ് എസ് ടു ഡു എ തിങ് സോ ആർ ടു ഗെറ്റ് സംതിങ് അതിനെയാണ് പുൾ തിയറി അഥവാ ഡ്രൈവ് തിയറി എന്ന് പറയാ എന്നാൽ ഇൻസെന്റീവ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് തിയറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് യു ആർ ബീങ് അഡിക്വേറ്റ്ലി പെയ്ഡ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ആർ ഔട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻട്രൻസിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു ഡു മോർ ആൻഡ് മോർ വർക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പേയ്മെന്റ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻസെന്റീവ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ പുൾ തിയറി ഐ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ ഡിഫറൻസ് ദെൻ സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ഈസ് ദ പ്രൊപ്പണൻറ്റ് ഈസ് സോ ആസ് പെർ ബണ്ടൂരാസ് ലേണിംഗ് തിയറി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എന്തുവാണ് ബിഹേവിയർ ആസ് ആർ ലേൺ അപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെ റോൾ മോഡൽ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മോഡലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അനുകർ അത് കണ്ടിട്ട് അതിനെ അനുകരിച്ചാണ് കൂടുതൽ പഠനം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ബണ്ടൂരയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ദൻ ഒപ്പനൻ്റ് പ്രോസസ് തിയറി ഇസ് ആൻ അനദർ എക്സ്ട്രാക്ട് സോ മൂവിംഗ് ഓൺ വിത്ത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ കേസസ് ഒക്കേഡ് ഇൻ എ ഡിഫൈൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് നോൺ എസ് റേറ്റ് പീരീഡ് പ്രിവലൻസ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് എ പോയിന്റ് പ്രിവലൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഉത്തരം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഉത്തരം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ കേസസിനെയാണ് ഇൻസിഡൻസ് ഓർ അറ്റ് എ പീരീഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എത്ര പുതിയ കേസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെ ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ കേസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് പ്രിവാലൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോമിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് അപ്കമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇവിടെ വിടുകയാണ് സോ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് എന്താ പോയിന്റ് പ്രിവാലൻസ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എത്ര കേസാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ അതിന് പീരീഡ് പ്രിവാലൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഇൻ ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എത്ര കേസ് നടന്നു എന്നുള്ളതിനെ പോയിന്റ് പ്രിവാലൻസിലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലേണിംഗ് തിയറി ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർമേഷൻ ദ ബേസിക് പ്രോസസ് അണ്ടർലൈൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർമേഷൻ ഈസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് ഇമാജിനേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ വേർബൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്താണ് ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ വരുന്ന കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് ആണ് സോ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർമേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആവും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ അയാളുടെ ഹെറിഡിട്ടറി അതായത് പാരമ്പര്യം ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ട്രോമാറ്റിക് ഇവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈവൻ ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതെല്ലാം അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്പൺ ആൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക മൂവിംഗ് ഓൺ വിത്ത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ
critical pathway method in the oro stages um arinayinu vendi sahayikkunna point aanu pert expansion endana ennalladana option a program evaluation and review technique endana parayuga management il namukku detail la endana ennalladu padikkam then identify the scheme shown in the symbol ee thannittulla picture il kaanikkunna aa oru padam ad endine represent cheyunu sabla scheme kishori shakti yojana janani suraksha yojana menstrual hygiene scheme option D. Menstrual Hygiene Scheme is correct. In 2011, the Ministry of Health and Family Welfare and Under started a project called Menstrual Hygiene Scheme. Adolescent girls in menstrual hygiene techniques in practice of practicing menstrual hygiene techniques. So, they have free days with six pads in a packet. So, this is a practice. First option is Shabla, Kishori, Shabla Scheme is our Rajiv Gandhi Adolescent Girls in the Empowerment in the end of the scheme is Shabla Scheme. Then Kishori Sakshi Yojana, Juvenile Delinquent Diet or Adolescent Girls in the end of the scheme. Juvenile Adolescents in the end of the scheme is Kishori Sakshi Yojana, Janani Suraksha Yojana, our NRHM in the basis in the end of the scheme is Safe Motherhood in the end of the scheme. हाइलाइट वो सेफ मदर कोड ब्रह्मोंटे ये गुणों ना स्कीम आना जेनरेनी सुरक्षा योजना इधर लाल नम्बर थियरी क्लास में नम्बर डिटेल लाइट रेड करना गायरिंग लाना क्वेश्चन नंबर 22 आईडेंटिफाई द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम डिपिक्टेड बाय द सिंबल ये तांने टला पिक्चर रा ए दिन डे सिंबल लाम नाला Option C, NRHM is correct title of the National Rural Health Mission. You can find it in the common item. You can find it in the PHC. In the situation of an epidemic, what is the medical officer's first role or first to do? What is the epidemic? What is the medical officer doing? Do the diagnosis and submit. Find out the risk population. Find out about the number of cases. Confirm the epidemic whether it is real. अब वो एक मेडिकल ऑफिसर में नॉलेज नहीं लगी, वो एक वार्ता कर डाल, अदर आधे हम शेरी आनो अन्ना वेला ही रहता है ना ले, सो यू हैव टू फर्स्ट कंफर्म दैट वेदर इट इज़ अ रियल और इट इज़ अ फेक, देन क्वेश्चन नंबर 24, बिकॉज़ ऑफ़ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी, डू वी कैन what is the answer? Option A is the correct answer. So, when we study epidemiological studies, we study descriptive study, analytic study, and we study the classification. In that case, prevalence is the measure of cross-sectional study and prevalence study. Question number 25. Dietary intake of calcium should be reduced in which clinical condition? What clinical condition is in our calcium intake? What is the option? What is the option? What is the option? Hypoparathyroidism, hyperparathyroidism, hypothyroidism, hyperthyroidism. What is the condition of calcium intake? Hyperparathyroidism is the condition of calcium intake. The parathyroid gland is the same as the calcium intake. Calcium is in the blood. The blood is in the blood. The calcium is in the vitamin D level. What do we do? We have to take the calcium in the blood. That is the correct answer. The preferred epidemiological study for rare disease. Rare disease is the preferred epidemiological study. Cohort study, case control study, cross-sectional study and case study. B is correct to come to the case control studies. In case control studies, we have to refer to reference studies. If we have to study the rare vital diseases, we have to help in the studies. Case control studies. Question number 27. Attributable risk case. If we have to study the morbidity and mortality morbidity, we have to study the terminology of the epidemiology. We have to study the terminology of the attributable risk. What is the formula to calculate the formula? Option B is correct to come to the end. Incidence among exposed minus or divided by incidence among non-exposed. Incidence among exposed minus incidence among non-exposed by incidence among exposed into 100 and the formula is correct. And the first option is relative risk in the formula. Okay, and the relative risk in the formula, incidence among exposed divided by incidence among non-exposed and the relative risk in the formula. 
Question number 28. Location of organization depicted by symbol in photography is New Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai. I have a video on the DMA. Public Health Institutes are very important. Now, I have a question about AIDS control in New Delhi. Delhi based diet, ICMR office in Delhi based diet. We have to learn from our theory class. Population at risk is used as denominator in calculation of. So, what is the calculation of population at risk? Mortality rate, incidence, prevalence, relative risk. Option D, incidence is the number of new cases detected in an area divided by population at risk. That is the same thing. एक अ आलका राना अट रिस्क के लिए ओल्ला द ये ना वैसे कांडे बढ़ी की ना द इंसिडेंस ने आना प्रेवालेंस ने बारे में बो इंसिडेंस इंड्यूरेशन डेट इस ओल्ड केस प्लस न्यू केस आना ओल्ड केस प्लस न्यू केस आना इंद प्रेवालेंस ने बारे या ये ना नंबर ऑफ न्यू केसेस ने इंसिडेंस ने बारे � what is the full form of NALS in context to child health emergencies? Newborn advanced life support, neonatal advanced life support, newborn American associated life support, national advanced life support. This is the character of option D. Neonatal advanced life support is NALS in the expansion. So, 1 is to 3 is neonate in the resuscitation. First aid, CPR is very important in the area. That is why we expect to be able to get a lot of people. The next question is, which of the following intervention is not used for restoring the upper airway patency in a child? One of the children's upper airway patency is restored to the same time. What intervention is used? Option, using the head tilt chin lift manual to open the airway, using airway adjunct, Cricothyroidomy, use of suctioning to clear up the mucus. What is that? This is not a problem. Cricothyroidomy is the rest of the procedures we have to stabilize. If we have to open the airway, we have to use the head tilt chin lift manual. If we have to use the secretions, we have to use the adjuvant UCR. Mucus suctions are used to remove mucus. So, we have to do the cricothyroidectomy. 32. A nurse has to monitor an infant for the impending respiratory distress. Identify which among the following doesn't consider as a sign of respiratory effort. Head bobbing or seesaw respiration, nasal flaring, chest retraction, abdominal blotting. So, here, Impending respiratory distress. That is, one of the respiratory distress is that the peripheral tissue and perforation is less than the oxygen. Then, the oxygen is less than the oxygen. The cardiac is less than the oxygen. The nasal flaring is less than the respiratory variation. The chest retractions is less than the chest retractions. The chest retractions is less than the chest retractions. The abdominal blotting is less than the abdominal blotting. That is, we have the features. अर्थात् चौधियम, a four-year-old child is supraventricular tachycardia have adequate pulses with the rhythm. Heart rate is 190 beats per minute and the child is hemodynamically stable. What will be the most appropriate intervention for this child? Vagal maneuvers, unsynchronized cardioversion or synchronized cardioversion and amyodarons. अपो इबड़े वैरना करकट ऐटला उत्तर हैं। अपो कुछ उड़ी गलेल एटोम कोड़दले काना साधी किन्हों टाइप ऑफ फर्टिलिया इन्दु बारे इन्दु अदर सिप्रा वेंट्रिकुलर टकी कार्डिया है ना। अपो आदि ने नमक चाहिए हम पाठ्य ना ट्रीटमेंट इन्दु बारे इन्दु अदर वेगल मैन्युअर। अपो वेगल सिमुलेशन कोड़कुंबो Team. In her shift, Nancy is performing the chest compression while another cord blue team member is providing respiration by using back valve mask. What is the correct ratio of chest compression? Okay, so we have to do the same thing as Nancy. 
കോഡ് ബ്ലൂയിൽ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻസിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടി ഇൻഫെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻഫെന്റ് ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ടു ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാ ഓർക്കുക അഡൽറ്റിന് ജസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ വെന്റിലേഷൻ റേഷ്യോ തേർട്ടി ഈസ് ടു ടു ആണ് ഇൻഫെന്റിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ടു ആണ് നിയോനേറ്റ്സിന് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് വൺ ബ്രത്ത് മൂന്ന് എന്താണ് കമ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു റേഷ്യോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ ചൈൽഡ് ഹാസ് ആൻ അഡ്വാൻസ് എയർവേ ഇൻ പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് കാർഡിയാ കാരസ്റ്റ് ഹൗ ഫ്രീക്വന്റ് ഷുഡ് വെന്റിലേഷൻ ബി ഗിവൺ അപ്പോ സി പി ആർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എവറി ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് വൺ വെന്റിലേഷൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് എ നയൻ മന്ത് ഓൾഡ് ബേബി ലൈങ് ഓൺ ദ ബെഡ് ആൻഡ് ഇസ് അൺറെസ്പോൺസീവ് ഇപ്പോൾ ബെഡിൽ അൺറെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടാണ് കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് സൈറ്റ് ഓഫ് പൾസ് യു വിൽ സെലക്ട് ആസസ് ഫോർ ദ നീഡ് ഓഫ് റെസസിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ബേബി ഒമ്പത് മാസമാണ് പ്രായം അപ്പൊ ഇൻഫെൻസി ആണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളത് ബ്രേക്കിയലാണ് എന്നാൽ അതിന് മേളിലും പ്രായം ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കരോട്ടിലോട്ടിലോ കരോട്ടിഡ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിന് ഒമ്പത് മാസം പ്രായമായ ഒരു കുഞ്ഞായത് കൊണ്ട് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നമുക്ക് ബ്രേക്കിയൽ ആർട്ടറി തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം തേർട്ടി സെവൻ യു ആർ പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് ഓൺ ടു ഇയർ ഓൾ ചൈൽഡ് പ്രസന്റിംഗ് വിത്ത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിത്ത് അപ്പർ എയർവേ ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൈൻ ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് അപ്പർ എയർവേ ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ അപ്പർ എയർവേ ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാ ഡിക്രീസ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി എഫേർട്ട് എ വിസ്ലിംഗ് സൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ബ്രത്ത് ബ്രീത്തിംഗ് ബ്രീത്ത് സൗണ്ട് ഇൻ ഓൾ ലങ് ഫീൽസ് ആൻഡ് ക്രൈയിങ് സോ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എയർ പാസേജിലൂടെ നമ്മൾ എയർ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നാരോയിങ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ നാരോയിങ് സൗണ്ട് നമുക്ക് വിസ്ലിംഗ് സൗണ്ട് ആണ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ അഡ്വെന്റേഷൻസ് ബ്രത്ത് സൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ തിയറി ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ മുപ്പത്തി എട്ട് എ മദർ ബ്രിങ് ഹർ ചൈൽഡ് ഇൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് കംപ്ലൈൻ ദാറ്റ് ഹർ ചൈൽഡ് ഹാസ് ആക്സിഡന്റ്ലി ഇൻജസ്റ്റഡ് സംതിങ് വൈൽ ഷി വാസ് ബിസി ഇൻ കുക്കിംഗ് What clinical manifestation would be more suggestive that the poison was a corrosive product? Tinnitus, disorientation and unresponsiveness, stupor, lethargy, coma, edema of the lips and the tongue. So, if we have a poison or a corrosive poison, we have to learn a criteria of the Nagir criteria. We have to learn a Nagir criteria in our class. We have to learn a criteria. സ്കോറിംഗ് വൺ കൊടുക്കുന്നത് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എഡീമ ഓവർ ദ ലിപ്സ് ആൻഡ് ടങ് അതായത് മ്യൂക്കോസിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സസ്പെക്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ കൊറോസി പോയിസണിങ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് റെഗ്നൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഇനി കുറച്ച് സൈക്കാട്രി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോർഡർ ലൈൻ മെലങ്കോളിക് അസോസിയേറ്റീവ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെ ക്ലസ്റ്റർ എ ബി സി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ക്ലസ്റ്ററിൽ മോസ്റ്റ് റെഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഏതെന്നാണ് അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് ഐസ്ബർഗ് പോലെയാണ് ഹിഡൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പെത്തോളജി കൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ വരുന്നത് കൂടുതലും ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നൗ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ഫോർട്ടി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് പാരനോയിഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എഗെയിൻ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് ക്ലോസ് റിലേഷൻസ് അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ആർ ഓഫൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് അഗ്രസീവ് ടു അതേഴ്സ് ഓഫൻ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ഡീപ്ലി ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിളി ബിട്രേഡ് ബൈ അതേഴ്സ് അപ്പൊ പാരനോയിഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അവിടെ സസ്പീഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെക്ടിംഗ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടു
the term sociopath or psychopath is sometimes used to describe which type of personality appo adu edana histrionic ano antisocial paranoid or schizotypal the term we commonly used to define the sociopath or psychopath ennu parayunnathu antisocial personality disorders ne aanu deviant behaviors adhaayathu nammude samoohathinu dosham cheyina kind of behaviors kaanichal adu antisocial personality laana categorize cheya option uh, question 43 an individual with obsessive compulsive personality disorder will exhibit which of the following character obsessive compulsive personality ullo oru patient kudal elicit cheyina character edennanu chodyam exceptionally perfectionist tendencies a preoccupation with orderliness they will strike to rules strict uh, sorry they will stick to rules and all of the above അപ്പൊ ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻട്രൂസീവ് ട്രോട്സ് ആണ് അവർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസോർഡർ വരുമ്പോഴേക്കും അതാണ് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് വിലയിരുത്തുക ഒബ്സസീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് മിലിറ്ററി പീപ്പിൾസിനെയും എക്സ് ഗൾഫ് മെന്നെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാം അപ്പൊ അവർ കുറച്ചും കൂടെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് റെജിമെന്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അത്തരം ആൾക്കാരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് എന്തോ ഞാൻ മിലിറ്ററി ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞല്ല ഓർത്ത് വെക്കാൻ മാത്രം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ സോ കൂടുതൽ പെർഫെക്ഷനിസം കാണിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഒരു അടുക്കും ചിട്ട ഉണ്ടാവുക വളരെ റൂൾസുമായിട്ട് അഡ്ഹെയർ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് ഇതിൽ വരുന്ന ആൻസർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി എസ് എം ഫോർ ടെക്സ്റ്റ് റിവിഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വജൈനിസ്മസ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ട് അപ്പൊ സെക്ഷൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സെക്ഷൽ ഡിസയർ ഡിസോർഡർ സെക്ഷൽ എറോസൽ ഡിസോർഡർ ഓർഗാസ്മിക് ഡിസോർഡർ സെക്ഷൽ പെയിൻ ഡിസോർഡർ അപ്പൊ വജൈനിസ്മസ് ഏത് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുഞ്ഞുനാളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ദേ ആർ ഡിവിയൻ ഫ്രം ദ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആവാൻ താല്പര്യമില്ല എങ്കിൽ സോ ഓബിയസ്ലി വെൻ ദേ വിൽ ബി ജനറേറ്റിംഗ് എ ഫിയർ ടുവേഴ്സ് ദിസ് പെനിട്രേഷൻ സോ വജൈനിസ്മസ് ഈസ് എ സെക്ഷൽ പെയിൻ ഡിസോർഡറിൽ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് സോ സെക്ഷൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സെക്ഷൽ ഡിസയർ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക എറോസൽ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗാസ്മിക് ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അടുത്ത നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പാരാഫിലിയാസ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ നോർമൽ സെക്ഷൽ ആർജ് ആൻഡ് ഡിസയർ റിപ്പീറ്റഡ് സെക്ഷൽ ആർജ് ഫാന്റസീസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഡീം സോഷ്യലി ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ആക്സെന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സെക്ഷൽ മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റൌസൽ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് അപ്പൊ പാരാഫീലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്ഷൽ പാരാഫീലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ പെർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർവേസ് പെർവേസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഡീവിയൻ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയേഴ്സിനെയാണ് സെക്ഷൽ പാരാഫീലിയാസ് എന്ന് പറയുക അതായത് നോർമൽ സെക്സ് ലൈഫ് അല്ലാണ്ട് മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഡീവിയൻ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ ബിഹേവിയറിലൂടെ സെക്ഷൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സെക്ഷൽ പാരാഫീലിയാസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പിടികിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സെക്ഷൽ അർജൻറ്റ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ടു എക്സിബിറ്റ് ഫാൻറ്റസീസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ വേരിയേഷൻസ് വിച്ച് ആർ സോഷ്യലി ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മറ്റൊരാൾക്കാരുകൾ മറ്റു ആൾക്കാർ സെക്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ഇമ്പൾസസ് അഗ്രിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇന്നർ വെയേഴ്സ് മറ്റും കണ്ടുകൊണ്ട് സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുക അപ്പം അങ്ങനെ ഡീവിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയാണ് സെക്ഷൽ പാരാഫിലിയ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റിംഗ് പീഡോഫീലിയ വാട്ട് ഡസ് എ ഡി ടി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അപ്പൊ പീഡോഫീലിയ എന്ന് പറയാം പീഡോഫീലിയ അഥവാ ബേസ്റ്റിയാലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പതിനാറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെ പീഡോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നു അതൊരു
question number 47 which of the following is not one of the four type of sexual dysfunction in the dsm this DSM, Diagnostic and Statistical Manual, that is the first sexual dysfunction. Sexual Desire Disorder, Sexual Adequacy Disorder, Orgasmic Disorder, Sexual Pain Disorder. So, this is the option B, Sexual Adequacy Disorder. The rest of the sexual deviant dysfunction is the Sexual Pain Disorder, we have examined the exam, and we have examined the vaginismus. Prostate gland of male is homologous to dash gland in the female. So, prostate gland is the similarity to the female structure. Bartholian gland, corpus gland, skinny gland and apocrine gland. Option C, skinny gland. So, female reproductive structure and external gland. Urethra is the same as the skinny gland. So, this is a sexual disorder. At the time, both the clitoris and the skinny gland is getting enlarged. The blood supply is getting enlarged. The enlargement is getting enlarged. The skinny gland will release some lubricant. Then, Bartholian gland is getting enlarged. The vaginal orifice is getting enlarged. The Bartholian gland is getting enlarged. Then Cowper's glands are so Cowper's gland is another uh, kind of gland which is associated with uh, production of uh, secretions. Then apocrine glands, we have breast and skin kind of uh, gland, apocrine gland. Question number 49, pressure of normal uterine contraction is between 190 to 300 unit, which unit is being referred to here? Mon, uh, Montevideo units, mm of Hg, centimeter of water, joules per kg. So, uterine contractions measure here and put it in Montevideo units. Aana. Question number 50, factors which help in descent of the presenting part during labor are all except. Exemption on the choice to the factors involved on is except. Aya. Uterine contraction and retraction, straightening of the fetal axis, bearing uh, down effort resistant from the pelvic floor. Option D, except resistant from the pelvic floor, all other options are uh, involved in the descent of the presenting part. Question number 51, Ridgen manure is done in which of the following cases? Shoulder dystocia for delivery of head in breech presentation, for delivery of leg in breech, for delivery of head in normal labor. Option D is correct. For delivering of head in the normal labor. Then in the normal labor in the process, the head is coming from here. So, every day there is a little obstruction because it is not full delivery. If we put the neck in the oxyput, we put the neck in the oxyput. We put the neck in the flex in a full controlled manner. We put the neck in the oxyput in a full controlled manner. We put the neck in the rigid manner. Okay. Question number 52. A woman undergone induction of labor with amniotomy followed by an oxytocin infusion at a period of amniotomy of 41 weeks. Six hours later, she is getting four contractions per 10 minutes and the fetal heart rate drops to 100 beats per minute. What is the first step in the management? Do you administer oxygen to the mother or do you go with changing of position or do you perform a cardio tocography or stop the oxytocin infusion? Now, we have to induce the labor in the oxytocin trip. If we get the oxytocin in the oxytocin, we will get 10 minutes in the oxytocin. We will get the oxytocin infusion in the oxytocin. Then, we will stop the oxytocin infusion in the oxytocin. Oxytocin infusion, uterine tetany adikin nonton dengan ganda lom. Oxytocin infusion stop iya. Di ada ke ada ke contractions, beri nonton dengan true contraction. Anu norak tu ayat ikari niyal. Nama lom oxytocin infusion stop iya. Ada cegi endan nada. Question number fifty three. How many virus strains are present in oral polio virus? So, oral polio virus, we have a very common explanation for this. There are three strains in oral polio virus. Type 1, Type 2, Type 3, there are three strains in oral polio virus. In the 24th question, Phase 2 of pasturation includes all except. So, what is the cervical softening, cervical ripening, lightening, formation of lower uterine section? Segment from isthmus. Option A is correct. Except the cervical ripening, the rest of the second stage of pasturation is the second stage of pasturation. That is the first stage of baby descent. Second stage of baby delivery. Third stage of placental delivery. 
അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഈ കണ്ടന്റ് എല്ലാം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ അൻപത്തി അഞ്ച് കാർഡിനൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ലേബർ ആർ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ബർത്ത് പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്ന കാർഡിനൽ ഇവന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് ഞാൻ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കാം എൻഗേജ്മെന്റ് ഡിസൺ ഫ്ലെക്ഷൻ ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ എക്സ്പെൽഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഉത്തരം എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞു താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഡിസെന്റ് നടക്കുന്നു ഫ്ലെക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നു ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ദെൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ദെൻ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ഓർ ലാറ്ററൽ റൊട്ടേഷൻ ദെൻ എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് ദ ഫീറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റേറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ യൂസ് ഫോർ ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ എക്സെപ്റ്റ് അപ്പോ ലേബറിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാറില്ല ഏതാണ് മെത്തേജിൻ പ്രോസ്റ്റോഗ്ലാൻഡിൻ ഈവൻ ടാബ്ലറ്റ് ഓൺ പ്ലാസ്റ്റോഗ്ലാൻഡിൻ ഇ ടു ജെൽ മിസോ പ്രോസ്റ്റോൾ അപ്പോ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ലേബർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ മെത്തർജിൻ നമ്മുടെ ലേബർ പ്ലാസിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഡെലിവർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് മെത്തർജിൻ യൂട്രൻ ബ്ലീഡിങ് അതായത് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഹെമറേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് മെത്തർജിൻ അതുപോലെ യൂട്രൻ കൺട്രാക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും കൂടെ സഹായിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് മെത്തർജിൻ മെത്തർജിൻ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മെത്തർജിൻ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല എക്സെപ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലല്ലാണ്ട് എന്നാൽ ട്വിൻ ഡെലിവറിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബേബി ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മെത്തർജിൻ കൊടുക്കാനും പാടില്ല കേട്ടോ അടുത്തത് അൻപത്തി ഏഴാമത് ചോദ്യം ഏ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വീക്ക് പ്രൈമി ഗ്രാവിഡ പ്രസന്റ് ടു ദ ലേബർ റൂം വിത്ത് മിനിമൽ ലേബർ പെയിൻ ആൻഡ് കൺട്രാക്ഷൻ ലേബർ പെയിൻ മിനിമൽ ആണ് കൺട്രാക്ഷൻ മിനിമൽ ആണ് എന്നാൽ എക്സാമിനേഷൻ സർവീക്സ് ഇസ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഡയലേറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ റിഫേസ്മെന്റ് The heart rate of the patient is 86 beats per minute and blood pressure 126 by 76 mm of Hg. What should be done next? Parameters are not done. What is the option? Induce labour by artificial rupture of membrane, give oxytocin to augment labour, sedate the patient, buy and give phenogen to decrease labour pain, observe the patient and wait for increase in uterine contraction. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ടുന്നതില്ല വി ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ യൂട്രൈൻ കൺട്രാക്ഷൻ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ ലേബർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫോളോയിങ് റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡന്റ് എ പേഷ്യൻ്റ് ആറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്രാക്ചേഴ്സ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നയൻറ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ടക്കിപ്നി ഉണ്ട് സൈനോസ്ഡ് ആണ് ഇനി ബ്രത്ത് സൗണ്ട്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ബ്രത്ത് സൗണ്ട് ആബ്സെന്റ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൈറ്റ് ബോർഡ് നീഡിൽ ഇൻസേർഷൻ ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ സ്പേസ് റഷ് ടു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഫോർ എമർജൻസി തൊറാക്കോട്ടമി ടേക്ക് എക്സ്റേ ചെസ്റ്റ് പോസ്റ്റീരിയോ ആന്റീരിയർ റിവ്യൂ ഓർ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് അപ്പോൾ ബ്രത്ത് സൗണ്ട് ആബ്സെന്റ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഇൻ കോസ്റ്റൽ സ്പേസിലേക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് നീഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അവൈലബിൾ ക്ലോറിൻ പേഴ്സണേജ് ഇൻ ദ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ സോ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൽ അവൈലബിൾ ക്ലോറിന്റെ പേഴ്സണേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി അവൈലബിൾ ക്ലോറിൻ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് എന്നും പറയാം ബട്ട് ഇത് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് ക്ലോറിന്റെ ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും മാറും അപ്പൊ ഈ ക്ലോറിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഓർത്തോ ട്വൽഡിയൻ ടെസ്റ്റ് ഫ്രീ ആൻഡ് റെസിഡൽ ക്ലോറിൻ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തോ ട്വൽഡിയൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫ്രീ ക്ലോറിൻ ഇൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടുന്നതുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നീഡഡ് ഫോർ ഡിസിൻഫെക്ടിംഗ് എ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ടാങ്ക് വാട്ടർ അപ്പൊ ടാങ്ക് വാട്ടർ ആണ് ആയിരം
one basic worker per 10,000 population, one male and female health worker per 5,000 population, one male and female worker per 10,000 population, employee basic health worker for implementing family planning. Srivastava Committee. Right? Ayrthi Tola Ayrthi Edvati Anshil Vanna Committee Anna Srivastava Committee. Medical manpower planning in my Bandapatana, where you bought a pro Sanda Nduana Muno Ashang and Muno to Vecitula. Even the recommendation of Pragaramana, rural health scheme, where another rural health scheme, one of Ashu Epadana, rural health scheme, where an Ayrthi Tola the Edvati Edila, rural health scheme, where another other note of Pam, even a Varnatola, mature suggestion on a one male and female health worker per. 5000 population should be there but referral services mattum koodal importance koduthu parnadu medical vidyabhyasathinte oonagalde aavashyathaye kurichu parnadu ellam srivastava committee aanu question number 63 probability sampling is equal chance of being selected ensures representativity of the entire population risk of bias is relatively higher than non probability sampling only a and b Above probability sampling and non probability sampling. We have sampling important to study in the area. If you have the entire population, you can study the population. If you have the entire population, you can study the subset. You can study the sample. This sampling is a very easy way. Above purpose is sampling. We have the purpose median in all the population. We have the equal chance of equal chance. Irrespective of bias, we have the equal chance of equal chance. Probability sampling will put them. Option only A and B is the correct answer. So there is an equal chance of being selected and ensure N, uh, representation from entire population in the probability sampling. Question number 64. The nurse notes a swelling on the neonate scalp that crosses the suture line. That is an important title. One swelling and the suture line close in the way. This assessment finding in the end is it a cephal hematoma or a caput succedinum, edematous hemorrhage or a perinatal caput. So, perinatal caput and caput succedinum more or less equal same meaning. So, if it is crossing the suture line, it is called caput succedinum. And if it is not crossing the suture line, it is called a cephal hematoma. Cephal hematoma, it won't cross the suture line. Okay, students. Then moving on to the question number 65. Calculate the Glasgow coma scale of a patient exhibiting eye opening on pain, conscious but confused and cannot tell time and exhibit withdrawal pain on the painful noxious stimuli to the arm. Glasgow coma scale. Le, neurological impairment like deficit is used in the same way. We use a scale on Glasgow coma scale. Maximum score is 13. That is the total score. That is um, the If you want to say the patient can go to comatose, more than or equal to 80, we call comatose. If we say 3, we call the patient to go. Now, we have a scoring. If we look at the response, we call eye response, verbal response, then motor response. Then, we call the patient to go to the stage. We call the patient to go to the stage. Conscious but confused and patient withdrawal reflex on exhibit. So the answer is option 10 on a character. Option C on a correct answer. Question number 66. In hypovolemic shock, which organ should be assessed for determining under perfusion? So hypovolemic shock is the condition in our body. Blood loss, water loss is the condition of hypovolemic shock. Tissue perfusion, periphery lock is the condition. So under perfusion is the condition of the body. We need to do any organ. We need to do renal function. Usually we need to do LFT, RFT, blood values. The importance is to do renal clearance. Question number 67. A lady with 50% burn of dermis and subcutaneous tissue came to the emergency department. Burns will be classified as first degree or second degree superficial or second degree deep or third degree burns. Then, 50% burns on the dermis and subcutaneous tissue are affected. That is the full thickness burns or third degree burns. Question number 68. In an accident case, after the arrival of medical team, all should be done in early management except stabilization of the cervical vertebrae, 
check BP and pulse, check respiration, Glasgow coma scale. अब अरे emergency वन्नो, emergency first aid नम्मल कोड़कुम्बो, नम्मल आधे इंदे है ना patient इंदे airway क्या नी importance ओढ़का, अप्पा अंगने नोकुम्बो cervical vertebrae stabilize या BP pulse vitals नोकुगा respiration also, अप्पा इवडे नम्मल least importance ओढ़कन्ना द GCS score ना आना, अप next is question number sixty nine Primary mental ability proposed by Thurston or all except except आने चाहो दिया। अब Thurston सिंदे ये जो primary mental abilities ने कुछ नम्रा theory class में नम्रा पढ़ी किया ना। अब ये ले exemption वैरना दे दा ना। Option B आना exemption वैरना दे दा। Option B response to stimulus is we can eliminate. So other things like verbal comprehension, space spatial placing, then reasoning, perceptual speed इधर लम तास्त अंडे points इन दागते वैरना कारिंग लाना। ये जो बात हम तो चोदियाँ modified shock index formula is अब shock index formula एंड modified shock index formula एंड so shock index formula है ना नमला आधे एडिट इट अलग ये दाना Heart rate by systolic BP is the shock index formula. Then heart rate by mean arterial pressure is the formula to calculate modified shock index formula. Option C is correct. Question number 71. Initial fluid of choice in the treatment of hypovolemia in traumatic patient. Patient traumatic and hypovolemia treatment. We will infuse fluid in the treatment. Then isotonic and hypertonic crystalloid solutions. कोड़का फ्लूइड रसिस्टेशन हाइपोवोलेमिक शॉक के नाना के आइसोटॉनिक और हाइपरटॉनिक क्रिस्टलोइड सॉल्यूशंस आना आधे ट्रीटमेंट इन्हें उपयोग किया कोस्ट नंबर एड बती रंडर डी फॉलोइंग मेटाबॉलिक एनोमली इसीन इन केस ऑफ हेमरेजिक शॉक पेशेंट का कंडीशन इन दा हेमरेजिक शॉक आना ले नमले बार ना नेते बार ना ना ये मासी वाटलो जो ब्लड लॉस संभव जिन्हों ब्लड लॉस आओ में प्लास्मा कंडन ने कराई ना अपन बॉडी लोला वाटर पर्सन है जतने कराई गया ना अपन इन द संभव जिम स्वामी का मायम नमले टिश्यू परफ्यूशन अब अगर तिलाव अपन टिश्यू सिले अब अगर आवन और इंतने मेटाबॉलिक का है इन्हीं पिन्ने इंदा संभव ही क्या अवधे मेटाबॉलिज्म नडकना वेंगल पिन्ने एनोरोबिक मेटाबॉलिज्म नडकना अवधे लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन आना नडक का अपन मेटाबॉलिक एसिडोसिस इंदा कंडीशन आना उन्नदा वा ऑप्शन ऑप्शन ए आन करकटर डुएरना उत्तर अप सो हाइपो हेमरेजिक � Question number 73, conditions which does not cause metabolic acidosis. इस तंदर लाये ले रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस आगार तो तो ना ना चोदियाँ रीनल फेलियर यूरिथ्रोसिक्मोडोस्कोपी पैंक्रियाटिक और बिलेरी फिस्टुला पाइलोरिक स्टीनोसिस अब आदर दैन ऑल दिस मेंस ऑप्शन डी पाइलोरिक स्टीनोसिस इधर एल्ला संभव ही किन्ह दर मेटाबॉलिक एसिडोसिस आना एनाल पाइलोरिक स्टीनोसिस ने � Projectile vomiting is the case of metabolic alkalosis. Question number 74. All of the following are seen in persisting vomiting except. Persisting vomiting is the exemption. Hypokalemia, decreased potassium in urine, elevated pH, metabolic alkalosis. Option B, decrease potassium in the urine. That is the case of the urine. Other than that, all you can expect in persisting vomiting. अपो vomiting, vomiting संभव ही क्यों बो dehydration आना हमारा संभव ही ना द। अपो potassium loss अंडा वाम, blood इन्द पीए चलिवेशन संभव ही क्या metabolic alkalosis अंडा वाम। पश्चे अंडा का तो इंदा ना decreased potassium इन्द यूरी ना ना काना तो Next is, what is the difference between thyrotoxicosis and malignant hyperthermia? Hypothermia, tachycardia, muscle rigidity, extreme serum creatine, phosphokinin, phosphokinin, elevate level. So, then the thyrotoxicosis. Graves disease in the complication I turned down the thyroid stoma, allegular, thyrotoxicosis and the condition. So, we have a patient in delirious, tachycardia, features, and we have a lot of fever, including the stage of the fever. In malignant hyperthermia, the body temperature will be very high, above 105 degrees Celsius will maintain the malignant hyperthermia. Here, the difference is the elevated serum creatine phosphokinase level. Question number 76, what is flyel chest? 
ഓക്കെ ഒരു ബ്ലണ്ട് ചെസ്റ്റ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലയൽ ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ ആ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായ ഭാഗത്തിന് മറ്റുള്ള ലങ് പാർട്ടുമായിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂറ്റി പോവുകയാണ് സോ ദർ ഈസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് പാരോക്സിസിമൽ റെസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ പാരഡോക്സിയൽ റെസ്പിറേഷൻ സോറി പാരഡോക്സിയൽ റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഫ്ലയൽ ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ത്രീ ഓർ മോർ റിബ്സ് അറ്റ് ടു ഓർ മോർ പ്ലേസസ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫ്രാക്ചറിന് റിബിന് ഫ്രാക്ചർ സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫ്ലയൽ ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം Question number 77, in a patient with multi-system trauma, the presence of hypotension along with elevated CVP is suggestive of. So, for multi-system injury, hypotension on the CVP elevated, we can expect a cardiopulmonary problem in the concerned patient. Option C is correct. And 78, a young man weighing 65 kg was admitted to the hospital with severe burns in a severe catabolic state. an individual in this state require 40 calorie per body weight and 1 uh, gram of protein uh, week weight per day this young man was given a solution containing 20 percentage glucose and 4.25 percentage protein if 3000 ml of solution is infused per day above option and the patient would not get sufficient protein the calorie supplied would be inadequate both protein and caloric would be adequate too much protein is infused above നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ശരാശരി ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാലറീസ് ഇനി പ്രോട്ടീൻ ഐ സി എം ആർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഗ്രാം പെർ കെ ജി ബോഡി വെയ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടും അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബോത്ത് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് കാലറിക് വുഡ് ബി അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റി നയൻ ഡാൻസിങ് കാരോട്ടിഡ് ഇസ് സീൻ ഇൻ തൈറോടോക്സിക്കോസസ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എ വി ഫിസ്റ്റുല ബ്ലോ ഔട്ട് കരോട്ടിഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയുടെ പൾസേഷനെയാണ് ഇൻക്രീസ് പൾസേഷനെയാണ് ഡാൻസിങ് കരോട്ടിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയേണ്ടുന്നത് ഇത് തൈറോടോക്സിക്കോസിസിലും അതുപോലെ തന്നെ അയോട്ടിക് സ്റ്റീനോസിസ് എന്ന കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡാൻസിങ് കരോട്ടിഡ് എന്ന കണ്ടീഷൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ എയ്റ്റി വിച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻസിഷൻ പ്രിഫേർഡ് ഫോർ ഡയഫ്രമാറ്റിക് സർജറി ഡയഫ്രമാറ്റിക് സർജറിയിൽ ഏറ്റവും പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഷൻ ഏത് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഇൻസിഷൻ റേഡിയൽ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു അബ്ഡമിനൽ എക്സ്പോഷർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഇൻസിഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റി വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ മെസ്സേജ് ഇൻ ടു വേർബൽ ആൻഡ് നോൺ വേർബൽ സിംറ്റംസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദ റിസീവർ ഓക്കെ എൻ ഫീഡ്ബാക്ക് എൻ കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ പഠിക്കാറുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രോസസ്സ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പഠിക്കും സെന്റർ ഉണ്ടാവും റിസീവർ ഉണ്ടാവും സെന്റർ ടു റിസീവർ പാസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മെസ്സേജർ ഉണ്ടാവും ഈ സെന്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെസ്സേജസിന് എൻ കോഡ് ചെയ്യുന്നു റിസീവറിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് മെസ്സേജ് ആണോ അതിനെ എൻ കോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുക റിസീവർ അതിനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കും സെന്ററിന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ കോഡിങ് സെന്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സെന്റർ ഈസ് എൻ കോഡിങ് ദ മെസ്സേജസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ റിസീവർ ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റി ടു ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്രിറ്റിക്കാലിറ്റി ഓഫ് ഐറ്റം എ ബി സി എഫ് എസ് എൻ വി ഇ ഡി ഗോൾഫ് അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ എക്സസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് വെക്കാതിരിക്കാൻ എന്നാൽ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ അവിടെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പഠിക്കും എ ബി സി എഫ് എന്താണ് എഫ് എസ് എൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും എന്നാൽ ക്രിറ്റിക്കാലിറ്റി ഓഫ് ഐറ്റമിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടൻസിനെ നോക്കുന്നത് വി ഇ ഡി അനാലിസിസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എയ്റ്റി ത്രീ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ വേർ ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് പെർഫോമൻസ് ഇസ് മെഷേർഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിസ് ഓർ ഹർ കോ വർക്കർ ഈസ് കോൾഡ് റാങ്കിങ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഇൻസിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഗ്രാഫിക് റെക്കോർഡ്സ് അപ്പോൾ സ്വന്തം കോ
So, that's why we have to the topic of importance. We have to the code of ethics. We have to study NASA. We have to study the code of ethics. We have to study NASA. So, that both parties are safe. Patient as well as the nurse. And the option C. The, that is defines the principle by which nurse provide care to their client. That is correct. Right? Question number 85. Hygiene factor and motivation factor are key concepts in expectancy theory, goal setting theory, Hubbardson's two factor theory. Uh, uh, this is a distractor. Okay. So, we Hubbardson's two factor theory in uh, management. This is the Hubbardson's two factor theory. We are hygienic factor and motivating factor. So, uh, hygienic factor in the we have a salary and a hygienic factor in and we have a achievements in the motivational factor in the world. If you an employee or an organization, you can see the theory in the theories in the theory class. Uh, question number 86 The characteristics of an ideal normal distribution curve is. Normal distribution curve is ideal representation. So, normal distribution curve we will plot it and it will be like this. We research in the part of the question. So, option A, bell shaped curve. We will talk about this. Question number 87 The continuing process of measuring services, product, and practices of an organization against the strong competitors in quality control and quality assurance is known as quality improvement, benchmarking. Auditing quality assurance. So, we have a lot of competitors. That is why we have a lot of benchmarking. Option B benchmarking. Now, benchmarking is a good thing. We have a level of performance. We have a lot of performance. We have a lot of performance. We have a standard setting. Benchmarking Question number 88. Which of the following technique is an example of non-therapeutic communication? Therapeutic communication is non-therapeutic communication. Anna. Giving advice, focusing, restating, paraphrasing. So, this is all we They are all steps in the therapeutic communication technique except giving advice. That is not Advice. Question number 89. Major approach in problem solving are one problem solving in the major approach is the inductive, deductive, active, analytic, inductive, deductive, purposive, synthetic, inductive, deductive, initiative, synthetic, inductive, deductive, analytic, and synthesis. For Bloom's taxonomy, we will study the inductive, deductive, reasoning, analytic, synthesis. This is option D, correct title. If you solve a problem in the sequence, we will study the inductive, deductive, analytic, and synthetic. Question number 90, which mode of clinical application for quality research is considered to be the sharing of quality finding within the patient? Coaching, empathy, anticipatory guidance and assessment of progress. So, one qualitative research in a qualitative finding in a poor in the higher amount of it is anticipatory guidance. Question number 91. To which of the following statement is not applicable of using as an evidence based practice in nursing to ensure the best quality of care given to the patient to ensure that nursing decisions are based on the best quality of evidence the use of research evidence in nursing practice does not need to be evaluated after it is being used or implemented evidence used in nursing practice must be appreciated for its validity and appreciability Research evidence based practice is not important. We will do evidence based practice. So, if you are having adequate evidences to support your finding, so it is proved. So, if we have best statement, is not applicable to use. So, um, option C, we will eliminate the option. So, use of research evidence in nursing practice does not need to be evaluated. That's the title of statement. If you have evidence based practice, you quality care, you have a decision making, you quality maintain, you have a So, evidence based practice, 
evaluate it and it is not a statement that is wrong. Question number 92. A method in which several rounds of questions are given to the panel of experts is called. One panel of experts in a 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 panel of Another question from management, leadership we will study. Leadership we will study, we will study autocratic, democratic, lazy, fair and all the type of leadership we will study. So, this is a theory, leadership theories we will study. Contingency, triad, situational, behavior theories we will study. Then, one person who is the leader of a leader, one person who is the inborn qualities of a leader, what is the theory? Option B, that is triad theory. Question number 94, Using precise method to investigate problems and arrive at solutions is called. Okay, what are the precise actual method that we have to do? One solution is to say, what do we do? Scientific problem solving, critical thinking, trial and error, planning and execution. So, it is called scientific problem thinking. Scientific problem thinking, solving in here, what do we do? By using certain problem solutions, we are arriving to a conclusion. Moving on to the question number 95. Fertilization of two ova are released in different menstrual cycles. Dund menstrual cycle is released in the ova. Fertilization is in the ova. Super fecundation, super fetation, fetus papyracious and none of this. The answer is super fetations. So, in our previous question, we discussed this question. We will discuss this question. We will discuss this question. We will discuss this question. Okay. Question number 96, which medication if prescribed for the client with glaucoma should the nurse question? What medication doctor should we ask? We will ask a question. Betaxolol, Pylocarpin, Erythromycin, Atropin Sulfate. So, we have to ask this Atropin Sulfate. That is an anti-colonergic. We have to ask this Atropin Sulfate. What is this? We have to ask this to re-clarify. Question number 97, an example of legal issues in nursing practice. Absentism of staff, long working hours, error in instrument count in operation theatre, less staff salary. So, nursing practice in the legal issue is the same. In operation theatre, we have to count the instruments in error on the other side. That is a legal issue. Okay. Now, moving on to question number 98. What is the term used for the careful appraisal of the strength and weakness of a research study? One research study is strength. That is why we have to study the weakness of a research study. What do we say about the weakness of a research study? Research critiquing, research abstracts, synopsis and proposal. If you are aware of this, we are going to do one study. If you are aware of the research, you are going to do one study. If you are aware of the research, you are going to do one study. What is the new study? We are going to do one study. Research critiquing. Critiquing of your research. Then, question number 99. The difference between the actual amount spent and the budget amount is known as. So, how much we spend? How much we spend? The budget amount is known as. And the difference is known as. Variance, expense, revenue, budgeting. It is option A, variance. So, difference is known as. So, variance. So, we have fixed amount of revenue. So, budget is known as. So, we have to learn how to learn how to learn budgeting. Which is heart of an administration. Another thing. Planning also is known as. Then, Last and final question, 100. What can be desirable sampling technique if your sample is an injection drug users? Option quota sampling, convenient sampling, purposive sampling and snowball sampling. So, what is the sampling? What is the first question? I will tell you two types of sampling. What is it? What is it? Purposive sampling, probability sampling, non-probability sampling. So, what is the non-probability sampling? Condense is not the same as the examples. So, here, 
മറ്റടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിൽ എല്ലാ സാമ്പിൾസിനും ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണ് അതിൽ വരാനായിട്ട് എന്നാൽ നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിന് എല്ലാ സാമ്പിൾസിനും ഈക്വൽ ചോയ്സ് ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റിസർച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡ്രഗ് യൂസേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സാമ്പിൾ കിട്ടാൻ നമുക്ക് വളരെ പാടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സാമ്പിളിൽ നിന്നും അവരെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് കോൾഡ് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിങ് ഓക്കെ ചെയിൻ സാമ്പിളിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം അപ്പോ നമ്മുടെ മോക്ക് എക്സാം കഴിഞ്ഞ മോക്ക് എക്സാമിന്റെ നൂറ് ചോദ്യ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഈ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻസും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ അപ്ഡേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ സോഡിയോക്കിന്റെ സോഡിയാക് നഴ്സസ് അക്കാഡമി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് വരുന്നത് ലൈവ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് സെഷൻസ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ കാണുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സോഡിയാക്ക് വിത്ത് യു ഗോ എഹെഡ് താങ്ക് യു